，我和你讲千帆。但是知道他跟伊丽丝又在一起了，我又觉得难受，真是莫名其妙。我在怕什么呀？怕江千帆以后不会对我那么好了吗？林可颂，来帮忙！台阶，哎，开门开门！不要离开我，我不想再一个人。好道理，我不走，我陪着你，哪儿也不去。累了吧？还委屈？你说呢？对不起啊，林可颂，我替他跟你道歉。真的对不起，亲爱的。奥利这个人有时候确实像个魔鬼，让人觉得生不如死。我接个电话。江千帆，但是知道他跟伊丽丝又在一起了，我又觉得难受，真是莫名其妙。我在怕什么呀？怕江千帆以后不会对我那么好了吗？他对我的好根本抵不过他让我吃的苦啊！林可颂，你不能这样傻了，你以为的都是你以为的，你只是他用合同签下的一个小学徒而已，你是个外人。我在离你不远的地方，哦，不是，其实我没走。坦白的说吧，我没钱走了。五十万都已经花完了，我是实在活不下去了，我才来找你的。昆汀小姐，你再借我一百万吧。一百万？你怎么需要这么多钱？我告诉你，网络追逃现在已经把我列进去了，我现在根本没办法找工作。飞机飞机我坐不了，火车火车我也坐不了。你告诉我我该怎么活？实在不行我就回去找江千帆认个错。说实话，我挺后悔拿了你的钱就这么跑了的。我还不如进去呢。这日子什么时候到个头啊？不要不要，你太多钱了，我不能一下给你。给我一点时间啊，我会再联系你的。
。老李，我爱你，但是对不起，我回不了头了。还没有睡啊！我在等你签合同回来，不然我睡不着。再给我点时间，我还没有心软了。妈，你别动我的包。你拿到了，为什么不告诉我？后悔了？我这么做，我心里会特别难受。那个狠心的你哪儿去了？你就是因为奥利告诉你他不爱任何人，你就觉得你有希望了是吗？我告诉你，醒醒吧，你回不去了。我知道，你竟然为了一个男人，你骗我！哎，哎，怎么怎么？都这么晚了，干嘛发这么大脾气啊？这是孙哭啊！怎么跟我没关系了？跟我有关系，都吵着我睡觉了。再说能有多严重的事情，至于发这么大的脾气吗？你姐姐她以为她大了，她不听我的，她还骗我。啊啊，呃，伊丽丝，那这个真的非常严重，明天你起来一定要好好跟妈妈道个歉。嗯，去去去，走走走，走，我扶你上楼睡觉。